അപ്പൊ ഇന്ന് പട്ടാമ്പിത്ത എല്ലാരും വരാണ് നമ്മളെ പട്ടാമ്പി ഇവിടുത്തെ എല്ലാരും ഒന്നും അല്ലെ കൊറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ മമ്മന്റെ നെയ്യ് കുടിക്കാൻ എന്താ നെയ്യ് കുടിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല നെയ്യ് കുടിക്കാതെങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കണ്ട് പോവാ അപ്പൊ നെയ്യ് കൂടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പോവലാണ് മെയിന് ഏഹ് ഞാനും നെയ്യ് ഷെഫ്മോനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നെയ്യ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഉസ്താദ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ എഴുതും പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നിട്ട് അത് നമ്മള് രാവിലെ നെബിലൊട്ടിയൊക്കെ മദ്രസേക്ക് പോകുമ്പോ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പോവും വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരും ഉദ്ദേശം നെയ്യ് കുടിക്കൽ നാലാം മാസത്തിൽ നെയ്യ് കുടിക്കൽ അങ്ങനെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് കൂടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആരോ കമ്മൽ എഴുതിക്കും നെയ്യൊന്നും കുടിക്കേണ്ടിട്ട് താത്താന്ന് നെയ്യൊന്നും കുടിക്കൂല നെയ്യും പാലൊക്കെ വിരോധാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് എന്താ ഇക്കാന്റെ വക മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീടൊരുക്കലൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീട് വീട് എടുക്കണ്ടത് എന്നും ഒരു വരുമ്പോ വീടെടുക്കുക അത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇത് ഉപാർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലെപ്പോഴും പെരുന്നാളാവണ പോലെ ഇന്നും ഇന്നും പെരുന്നാളാ ഇന്ന് എല്ലാരും വരികയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം കേട്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം അപ്പൊ എന്നും ഇവിടെ പെരുന്നാളാ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒരു മുട്ടക്കല്യായാണ് ഇത് എടുത്തേക്കാൻ തോന്നലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇതിപ്പോ മാറ്റി എഴുതണം എഴുതണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇത് കൊറേ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും വയ്യാത്ത കാരണം അല്ലെ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാന് സോഫന്റെ കുഷ്യനും ഇതൊക്കെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായി പക്ഷെ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് ഇക്കാന്റെ സ്പെഷ്യൽ മന്തി ഇക്കാന്റെ മന്തി കേട്ടോ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട നമ്മളെ ഫതുവാ കിച്ചണിൽ നല്ല ഏറ്റവും ഇല്ല അടിച്ചിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഷേദിയക്ക് നെയ്യ് കുടിക്കണ ദിവസങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇതിപ്പോ നെയ്യ് ഒന്നും കുടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഞമ്മക്ക് തലി തിരിച്ച് കുളിക്കാനും ലേശം പാമ്പായാലും കൊണ്ടുവന്നാ മതി ഏഹ് എന്നാ അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു ആ കൊറച്ച് പാമ്പായില് തേച്ച് തേച്ച് കുളിക്കാനേ നാല് മണിക്കോല് പുറപ്പെടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാലര ആയി ഒരുപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഞമ്മള് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന തിരക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരണ്ട് സെറ്റാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശരി സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ പത്തിരുപത് ആൾക്കില്ല ഫുഡ് ആണ് കേട്ടോ കടക്കാൻ പോവാ കൊറച്ച് നേരം ഒരു വന്ന ഇനി കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് കടക്കാൻ പോവാ കടക്കാൻ പോവാ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏഹ് ഇവിടെ എത്തുമ്പത്തിന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ആറ് ആറര മണിയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വരുവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉച്ചക്കൊക്കെ വന്നങ്ങാണ്ട് ചോറൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് നാല് മണി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ നീച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഈ കസേരൊക്കെ ഇക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാ സോഫയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പേടിച്ചതായിരുന്നു ഈ കസേര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എന്നോട് ഇരുന്നിട്ട് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുബുവ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നേ ബുബുവ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നേ ബുബു ആലോണ്ട ടാൻസ് പറയാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്താ മൈലാഞ്ചി ഇടാത്ത് അല്ല സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിട്ടോ സ്റ്റാർ മാത്രമല്ല മൈലാഞ്ചി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വെച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണണം കേട്ടോ ഇഷ്ടം പല കമന്റ് വെച്ചിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഇല്ലേ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൈലാഞ്ചി ഇല്ല പുതിയ മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഇല്ല അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കൈയൊക്കെ ആകെ ഒരു വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മൾ കൈ മറ്റേ ഈ ഹെയർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാല വൃത്തികേടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കൂല
വൃത്തിയിലും പിന്നെ അതുപോലെ ചീത്ത സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇതാണ് കേട്ടോ നൂഡിന്റെ ആന്റി ടാനിങ് ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീം അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഹെയറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളറൊക്കെ മങ്ങി പോകുമല്ലോ സ്കിന്നൊക്കെ ആകെ ഒരു ഡാർക്ക് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആന്റി ടാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീമുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് വിപണിയിൽ പല കമ്പനികളുടെയും പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആയിട്ട് പോകും നൂഡിന്റെ ഒരു ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള രോമാണെങ്കിലും കട്ടില്ലാത്ത രോമാണ് എല്ലാ തരം രോമക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്കിന്നിന് ഇത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അത് പിന്നെ എല്ലാ ക്രീമും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ രോമ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല തിളക്കുള്ളതൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കോജിക് ആസിഡും അർബുട്ടിനും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് കൂട്ടാനും അതുപോലെ കറുത്ത പുള്ളികൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രോമ നന്നായി വളരോ വളരോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ പപ്പായ സത്തും അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർവാഴ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചർമ്മം മിനിസുള്ളതാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ രോമത്തിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ മന്ദഗതിയിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആ ഒരു കളർ വരും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യും അതുപോലെ രോമ വളർച്ച കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ചും കൊണ്ട് ആക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം നല്ലൊരു ഹെയർ റിമൂവർ ക്രീം തന്നെയാണ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല ക്രീം ആണ് നല്ല ഒരുമാതിരി സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും കൂടാതെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ വക പൊട്ടാറ്റോ ഉള്ള സോസ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് റെസിപ്പി കാണിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഞാൻ രണ്ടു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കട്ടെ എന്തായാലും ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് സാർ നിങ്ങളെ ബ്ലോഗിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓലൊക്കെ ബുബൂനെ കാണാൻ വന്നു കേട്ടോ അല്ല രണ്ടാം ട്രിപ്പാണ് ബുബൂനെ കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലേ ഇന്നിവിടെ വരുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കണ് ഒന്നും കാട്ടൂല ഓല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും ഇക്കാട് ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മിടെ തുടങ്ങി അല്ല സോറി മന്തി ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളിതിൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒന്നും കേൾക്കാതെ അത് ഫഹദ് വാസിന്റെ ഫഹദ് വാസിന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ കേട്ടില്ലേ അല്ല ഫഹദ് വാസിൽ അല്ല ഫഹദ് വാസിന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ കരുത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫഹദ് വാസിന്റെ ഈ പച്ചമുളക് കുത്തിയത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും തോന്നും ആ അത് ഫഹദ് വാസിന്റെ ഫഹദ് വാസിന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫഹദ് വാസിന്റെ തന്നെയാണ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഓല് വരുമ്പോഴത്തേനും ദമ്മിടൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഒക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഓല് വരുമ്പോ ഒരു അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര അളക്കലേ കാണാം എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മറ്റേ ടൊമാട്ടോ കച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ടൊമാട്ടോ കച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ നമ്മൾ വീഡിയോയില് കാണിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം മറ്റേ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ റേഡിന് വരും അല്ല മക്കളെ ഇത് കാറന്നെ അതോ മറ്റേ മിനി ബസ്സാ ആ ആൾക്കാരെ എണ്ണം കിട്ടാൻ ആർത്തി കണ്ട അപ്പ കിട്ടും പൈനങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അങ്ങനെ പറയാൻ ആയിരത്തിന്റെ
സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുടിച്ചു നോക്കണം ഒരു കൊട്ടാ മതി മതി ഓ അപ്പൊ ഇമ്മ പറയണത് കൊല്ല കൊല്ല ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഏഴാം മാസത്തിലാണ് അത്ര ഉണ്ടാക്കട്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ദേ പൊന്തി വന്നാലും ആൺകുട്ടിയും പൊട്ടി വന്നാലും പെൺകുട്ടി അത്ര പൊട്ടിയിട്ട് അടുത്ത് പൊന്തിട്ട് അത്ര ഫസ്റ്റ് വന്നത് നാലാം മാസാണ് അപ്പൊ ഏഴാം മാസാണ് പൊന്തി പൊട്ടിയായിട്ട് വരും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ ഇത് 
ചുറ്റാപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോരയ്ക്കല്ലേ മെച്ചിനോട് ചോരണ്ടാൻ പറഞ്ഞോള് അമ്മച്ചിന്റെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒരു വികൃതി കുട്ടികളെ പോലെ സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മനോട് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അടുക്കളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയോ ചേച്ചിക്കൊക്കെ അടുക്കളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വടക്കിന്റെ ചുമതല ഇക്കാക്കായിരുന്നു തെക്കിന്റെ ചുമതല രാസം കുട്ടിക്കോ രാവിലെ മീച്ച് നല്ല പുട്ടും ബീഫ് കറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചായ എടുക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുട്ടും കത്തിക്കുള്ള സമയം ഒമ്പതര മണി കിട്ടും അപ്പൊ ഇക്ക പറയാ പറച്ചിൽ കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓളെ പറച്ചിൽ കിട്ടത്ത് ഒന്നും ഓളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് കറി ഞാനാണ് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ പുട്ടൊക്കെ ഇക്കേൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ റെഡി ആവും കുട്ടികളൊക്കെ തിരക്ക് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിശക്കുണ്ടോ നല്ല വിശക്കുണ്ടോ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആവട്ടാ ക്രീം തേക്കാൻ്റെ ആക്കാരും ഒരു ചൊറുക്ക് വെച്ചിരിക്കണെന്ന് മച്ചു മച്ചു വിജമാ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ലേറ്റ് ആയ പയ്യന്മാര് അവസാനത്തെ ചായക്കണ് ഇവിടെ വന്ന അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് പുഴയെ പോയി പോയാ മതി പോയാ മതി ഒരു ടീം ഒക്കെ രാവിലെ പോയി പിന്നെ അടുത്ത ടീമിന് ഉച്ചക്ക് പോണ ടീമായിരിക്ക് തലേന്നത്ത മന്തി നന്നായി ചൂടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിലോട്ടിയുടെ ഉണ്ടമ്പരി ടീംസ് ആട്ടോലൊക്കെ ഒരു വൈക്ക് പോവാക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക തലണ്ടാവില്ല നമ്മളെ മമ്മന്റെ നെയ് കൊടുക്കലും നെയ് കൊടുക്കലും നെയ് മാത്രം കണ്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാം കണ്ടു അല്ല നെയ്യിലിട്ട കൊറേ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടി ആകെ കഴിച്ച് എല്ലാരും ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് പോയി ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് പോയി സട കൂടെ നീച്ചു പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാന് കോഴിക്കോട് നെബിലാമാന്റെ കൂടെ പോവാണ് അവിടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നെബിലാമാന്റെ വീട്ടിൽ കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും നെയ് കുടിക്കലിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വരും നല്ല വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അമ്മ ക്ഷീണൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അടിപൊളി വിദേശങ്ങളൊക്കെ ഇടും അമ്മ ഇങ്ങനെ നടക്കണതൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലിക്കും